Om Swastiastu, Assalamualaikum, Om Namo Buddhaya, Salam Sejahtera buat teman-teman semua di Indonesia. Nama saya Imade Andi Sudarma Putra yang sering dikenal sebagai seorang pelawak, cileng lindres. But today I'm going to be speaking English a lot in this video today because there's some things that I think I need to say that are very important and very relevant to uh, the situation in Bali at this time. Ini selamat datang ke rumah saya yang sederhana, sangat sederhana. Masih di tengah renovasi, tapi tetap saya pasang gambar siwa di tem di tembok dan juga ada roncongan saya yang saya sering pakai untuk nari. So today, yes, I'm going to be switching between languages, and there's a few things that I think are very important for us to discuss. Uh, about the situation with tourism and the situation with uh, yeah with recently there was uh, some activities committed by Wargenegara uh, Singh some foreigners myself being a foreigner in Bali that uh, are very inexcusable acts and I think there's some issues that we need to address in moving forward with the situation, the relationship between tourism and yaitu tradisi adat dan budaya di Bali. We need to really discuss some of these elements because, especially in this case, there have been other cases before, uh, many other cases, but we can draw on examples from before where sometimes people don't know or aren't aware. For example, we had the time when uh, a tourist was taking a picture uh, sitting on a Padmasana, which looks like a chair. In that case, there was nobody, there was actually nobody telling him that it is not a chair, even though it's shaped like a chair. And in that case, the tourist was quite enthusiastic to learn Balinese culture. But in this case, it's quite different actually, and quite uh, quite upsetting even for, 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 should be for all Indonesian people, not just for Balinese people. And I think this is a chance for everyone to kind of do what Indonesians call, and in Bali we say, in all of Indonesia, we say mulat sarira, which is, yeah, introspexi diri. We need to kind of critically look at the situation. But before I get into speaking more Bahasa Indonesia and some Bahasa Bali, I think also uh, we need to understand a few things for tourists that are coming to Bali. Uh, use your logic. I mean, use use your head, right? You are in someone else's home. And oftentimes the tourist objects in Bali, they're not just in someone's home or on someone else's island in someone else's country. But they are a place where people go to pray and worship. And I mean, it's quite obvious when there's uh, signs around like a panchoran, like a holy spring that's saying, you know, like this is this is water that's used for yeah ritual purposes and ceremonial purposes. So, I mean, yeah, coming to Bali, use your head, you know, like make sure you act how you would expect people to act in your home, right? Like it's kind of, it's, it's logic, you know, like we have in Bali, we can look at it as we can call it whatever we want. We can say we can combine ethics, logic, aesthetics, right? We can com combine all of these things into one, but really, yeah, use your head and act ethically. You know, there's many things happening uh, in recent events that aren't just people committing the act that was committed in Ubud recently. For those of you who will be watching this video that are English speakers that don't know, tapi semua semetuan Bali sudah sadar dan sangat terasa tersinggung. Termasuk saya sendiri sebagai orang warga negara asing yang sudah anggap bahwa Bali itu tanah lahiranku sendiri walaupun saya lahir di Kanada. We have to uh, look at these instances and critically examine what's going on. How can they happen and why are they allowed to happen? I think we need to 
institute a program of education for foreigners that are living in Bali or foreigners that are coming to Bali uh, in the form of maybe a small booklet or brochure that I would be very willing to help collaborate on being a researcher uh, of Balinese culture and uh, I speak I speak Balinese language uh, I very much research Balinese religion and yeah I think it would be uh, worth discussing creating some kind of program of education uh, about Balinese culture that yeah takes the form of a small pamphlet maybe do's and don'ts in Bali be, for people to read much like when you get on an airplane coming to Indonesia you get a customs card that you must claim what you're bringing into the country and things like that maybe coming to Bali all foreigners that come to Bali when they go through customs should be given a pamphlet of do's and don'ts in Bali you know things that yeah, explain the the ethics and the logic behind the ethics of these amazing, uh, um, amazing religious and spiritual sites that, yeah, they are, they're, they're sacred, they're sacred sites that have become uh, tourism objects. And that's not a bad thing that sacred sites are used as a tourist object, because remember, if we track the history of Bali as a tourist location, now the world's number one tourist location, Bali is built on tourism. Bali's economy is built on tourism. We can't deny that. And using places like the Sacred Monkey Forest, Sangye, and other, other many uh, sacred sites in Bali as tourism objects is a good thing and it is good for Bali's economy. On the other hand, we need to kind of understand a few things. Being a foreigner, maybe anyone who's watching this that speaks English should understand a few things about Balinese culture before coming here. Namely, yeah, use your head. When you're going to a place like Sacred Monkey Forest, Object Wisata Sangye, Tana Lot, and all of the thousands and thousands of other places in Bali, remember they're sacred. And when you see things that look like, you know, water flowing out into a pond or something like that, or into something, everything's there for a reason. And to assume that things aren't there for a reason is naive. It's an act of voluntary ignorance and yeah, it's deplor it's, it's, it's otherwise de it, it's deplorable for you to not conduct yourself in a way that uh, people should be conducting themselves. I mean, it's, it's, it's an ethical way. And I, I mean, how would you expect someone to act in your home? Right? So keep that, keep that in mind, being someone coming to Bali, whether you're here for one day, whether you're here for one year, whether you're here the rest of your life, like many of us are, myself being one of them as a researcher and as a, uh, yeah, as an Indonesianist, I call myself. So these are uh, things that we have to keep in mind. I mean, so yeah, use your head. When you're at a sacred monkey forest, it means everything in the monkey forest is sacred, including the monkeys themselves, the, the forest itself, everything in the sacred monkey forest is sacred. So maybe don't, I mean, yeah, don't wash your girlfriend's butt using holy water. I can't, I can't frame it in a more, I can't frame it in a better context. I mean, yeah, in the video, you know, the guy is, or the, what they are, they are, the girl, the guy, whatever, whatever, whoever it was that initiated it, whether it's the person holding the camera, I don't speak Czech, but the person holding the camera clearly says something that cues the people in the video. And I mean, yeah, if you're in a sacred monkey forest and you see a sacred water spring, it's prob that has a sign clearly written, don't wash your feet. It probably also means don't wash your butt. You know, so like, yeah, consider the logic of where you are. And then in other cases, I mean, yeah, there's things like a Padmasana that uh, it looks like a chair, but it's not a chair, but that's where offerings are put. And sometimes, yes, it's on the part of, we could argue on the part of the tour guide, on the part of the signage that 
something should have been told to the tourist. And then in other cases, much like this recent case of the people, yeah, washing their private parts in the Holy Spring. I mean, yeah, that's deplorable. And uh, it clearly shows a lack of respect for the culture. And I mean, even in the apology video, if you look at the body language of the people that made the initial video, they're really not sorry for what they did, even though uh, if you search the people's social media accounts, they've lived in Valley for a very long time and have completely neglected to learn about the culture in any sense and instead have, yeah, used this as a place where they can gain income from being fitness instructors, from being models and things like that, where, I mean, yeah, they don't show any grace in the leniency of the Balinese people, the Indonesian people, the Indonesian government and the system of law uh, about uh, being a foreigner working in Indonesia, whether they have permission or not. But still, uh, show some show some logic, some respect and show that you maybe have a brain that's working in your mind. OK, good. That's probably as far as I'm going to go for speaking English to people, because I want to uh, speak to some people that are friends of mine and because I have a, a, an ongoing history of being involved in Balinese culture and promoting Balinese culture, I'd like to open up a dialogue between some people about maybe possible programs that I would be more than willing to volunteer my time toward initiating, as I've mentioned, maybe, you know, just a mandatory pamphlet that people have to get when they go through immigration because I mean they're standing in line at immigration anyway I've been through there many times you're standing in line waiting to get your passport stamped maybe while you're waiting to get your passport stamped you should be reading a short pamphlet about do's and don'ts in Valley okay good that's enough for anyone that doesn't want to uh, listen to me speak Indonesian and speak Balinese Please tune out now because I'm switching completely to speaking Indonesian and Balinese. Okay. Ini sangat penting. Ini adalah kejadian yang sangat penting untuk kita melakukan mulat sarira. Kita harus sebelum ada kejadian seperti ini, kita harus melakukan mulat sarira. Mungkin ya introspeksi diri adalah sesuatu yang pada akhir kejadian kita bisa melakukan, tapi sebelum ini menjadi terjadi lagi kita harus melalui proses mulat sarira. Kenapa? Karena Bali adalah pulau yang penuh dengan pariwisata, interaksi dengan orang asing, dan juga penuh dengan uh, hidup sehari-hari yang sangat spiritual dan sangat suci. Sama banyak kegiatan ritual dan banyak kegiatan agama, banyak kegiatan spiritual yang terjadi setiap hari maupun di rumah orang, di jalan utama, di tempat umum dan juga di tempat khusus untuk kegiatan spiritual, suci, upacara ritual, kayak pura yang sudah terjadi objek wisata. Mungkin bagi orang Bali, kita harus jaga, saya tetap saran saya ini ngiring, ngiring adegan adat tradisi dan budaya di Bali karena oleh karena adat tradisi dan budaya di Bali ada industri pariwisata yang sangat berkembang sekarang dan membuat Bali sebuah tempat yang sangat terkenal di seluruh dunia sekarang sudah Bali menjadi tempat wisata nomor satu di seluruh dunia dan kalau kita balik ke tahun sejak ke tahun 1930-an sudah mulai industri pariwisata di Bali yang dibuat oleh orang Bali dan interaksi dengan orang wisatawan asing misalnya Walter Spies yang berkolaborasi dengan orang lokal di Gianyar untuk membuat karya seni kayak kecap kita di Bali punya sejarah yang penuh dengan interaksi di antara orang orang Bali dan orang asing dan kita harus sekarang melakukan uh, ya mulat sarira untuk bagaimana kita bisa menjaga adat tradisi budaya Bali tanpa mengurangi ini apa mengurangi 
pendapatan dari industri pariwisata di Bali itu sangat penting sekarang karena itu adalah suatu hal yang sudah lama di akademisi di di apa dibahas di akademisi sudah lama bahas tentang itu tapi sekarang kita harus di public di tempat umum kita harus membahas tentang itu nomor satu saran saya kita harus membuat sebuah program pendidikan untuk orang wisatawan asing itu yang kita harus buat bukan itu semua orang wisatawan asing harus ikut kursus dan dia harus belajar sebelum dia ke Bali tidak mungkin kita bisa membuat itu tapi kita bisa membuat sesuatu yang merupakan brosur kalau mau mengurangi sampah dari kertas kita bisa pasang LCD di Bandar Ngurah Rai pada apa pada imigrasi custom untuk oh ini do's and don'ts di in Bali ini sesuatu ini hal-hal yang boleh melakukan di Bali dan ini hal-hal yang tidak boleh melakukan di Bali itu sekarang sudah menjadi sesuatu kepentingan yang kurang ada kurang ada dan belum ada mungkin karena tidak ada yang pikir sejauh itu sampai sekarang atau alasan-alasan yang lain dan ya itu sesuatu yang kita harus melakukan sekarang saya sudah siap untuk sediakan waktu saya sebagai satu orang yang mungkin ya mungkin saya seorang kecil di tempat yang sangat besar atau saya seorang besar yang lihat berada di tempat yang sangat besar tapi ya kita harus melakukan itu itu yang sudah terbukti berkali-kali itu sesuatu kewajiban sekarang kita tidak boleh sembarangan uh, kita tidak ya kita tidak boleh sembarangan mengizinkan orang wisatawan asing ke Bali tanpa pengetahuan yang wajib tentang uh, tentang ya apa yang boleh di Bali melakukan dan apa yang tidak boleh di Bali melakukan bagi uh, Ya untuk orang yang menjadi pemandu wisatawan, orang yang di industri pariwisata, atau orang yang di pemerintah, atau siapapun di Bali, hidup kamu tentu sudah tertentu, sudah, sudah tentu disuntukan oleh industri pariwisata, maupun orang tukang, tukang orang maupun jadi orang tukang, jadi orang pemandu wisatawan, jadi orang sopir. Dari orang dosen yang hidup di Bali, hidupmu sudah disentuhkan oleh industri pariwisata. For better or worse. So, let's make it better uh, starting now. So, let's create programs for reducing liability on the part of Balinese people. Karena ya... Ada beberapa hal yang sudah pernah terjadi yang ya jelas itu orang Bali yang ya harus ngaku oh mungkin kita lupa bilang itu para orang wisatawan ini dan juga ada banyak yang ya kita tidak memang tidak bisa memprediksikan ada banyak yang kita tidak bisa memprediksikan kayak kemarin yang Orang bule yang ngamuk di tengah jalan di lalu lintas dan dia pas dia ada pengaruh dari apa minuman keras dari uh, narkoba atau mungkin dari stres saja orang yang stres saja orang yang ngamuk itu tetap di tengah jalan di lalu lintas ya itu hal-hal yang kita tidak bisa memprediksikan tapi kejadian yang seperti ini di tempat suci memang sudah lama tidak bisa memprediksikan. Sebenarnya dari tahun 30-an ada orang wisatawan asing yang ke Bali dan tertarik ke tempat-tempat suci di Bali sampai sekarang tempat-tempat suci di Bali sudah dijadikan objek wisata. Itu sebuah kewajiban orang Bali untuk membuat sebuah sistem pendidikan tentang aturan peraturan di tempat suci di Bali. Itu sesuatu yang kita harus membuat sekarang supaya kita bisa menjaga adat tradisi dan budaya di Bali dan juga supaya kita sebagai orang Pak saya bilang saya orang Bali juga ya saya sudah 
trust, cukup terasa saya menjadi orang Bali supaya kita bisa uh, bertanggung jawab untuk yang jadi di Bali. Kita mari kita sekarang mulai dari sekarang mulat sarira sebelum ada kejadian daripada setelah ada kejadian yang buruk kayak ini. Uh, ya untuk uh, semeton seorang sami di Bali termasuk ya saya lihat uh, Pak Arya Wedakarna, Pak Jelantik dan banyak sudah di sosmed sudah sudah tersensilisasi kejadian ini mungkin kita harus membahas tentang sesuatu yang kita bisa melakukan sebelum ini terjadi lagi daripada sensilisasi sensasilisasi kejadian seperti ini setelah itu terjadi masa kita harus membuat mencaru untuk orang yang ke Bali, seorang wisatawan asing yang ke Bali yang dia jelas di responsnya dia jelas tidak begitu peduli tentang yang dia melakukan kepada tempat suci di Bali dan Bali pada umum, Indonesia pada umumnya tapi dia hanya peduli tentang konsekuensinya It's clear they only care about the consequences of what's happened to them. And it's good, yes, they should be punished to the extent of the law and using social media and information technology for creating something that, yeah, to, yang bersifat tersinggung. Tapi saya, saya faham. Upacara macaru ini adalah untuk Bali, bukan untuk orang wisatawan ini. Tapi orang wisatawan ini dia jelas di responsnya dia tidak peduli kalau ada mencaru gak dia sangat takut bahwa dia akan ke penjara gak ya mungkin kita harus membuat suatu program pendidikan supaya orang wisatawan asing yang ke tempat suci di Bali dia sudah sadar tentang peraturannya pasang LCD di Bandara Ngurah Rai supaya dia sedang apa dia sedang tunggu ya yeah, they're lining up waiting to check in at immigration get their passport stamp they're going to read it it's going to be on an LCD and they can read do's and don'ts in Bali ya yeah, they learn something too itu bagus juga karena itu ngajakan tradisi adat budaya di Bali dan mengajar orang asing tentang Bali dan nanti dia akan bilang pada temannya juga oh kalau kalian ke Bali ini adalah ini adalah peraturan di tempat wisata yang bersifat suci atau ya di Bali para umumnya itu sesuatu yang kita harus membuat mulai dari sekarang itu aja dari saya uh, sekarang dan sudah saya mulai sendiri bikin sebuah Ya sebuah panduan tentang yang pendek yang satu halaman satu halaman saja tentang ya do's and don'ts in Bali and I will be publishing it on my own social media for now but I would love to uh, get the opportunity to speak with people that are in those positions of authority to maybe we can collaborate and I would love to as yeah. Saya sangat cinta pada Bali dan saya melakukan ini sebagai sebuah kewajiban masyarakat. Ya ini bagi saya enggak ya. Saya siap untuk bantu membuat suatu panduan yang akan disiarkan di LCD atau di browser dan mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang disiarkan di Bandara Ngurah Rai, di check-in di imigrasi bagi orang wisatawan asing supaya dia sudah tahu sebelum ke Bali dan kalau setelah itu dia sudah dikasih tahu dengan baik ya dia sudah dipendidikan dengan baik oleh orang Bali oleh orang warga negara Indonesia dan kita sudah melakukan kewajiban kita dan bertanggung jawab untuk hal-hal seperti ini 100% jatuh kepada pelaku yaitu orang wisatawan asing karena sekarang walaupun ada ada sign don't wash your feet walaupun ada 
sign don't climb the temple ya dak dak begitu kita kita bisa yakin dia sudah baca itu karena dia di tempat yang sangat indah ada banyak nilai keindahan yang dia di di sekitar dia dan mungkinnya dia tidak lihat sainnya atau tidak ada yang bilang tapi kalau kita sudah membuat sebuah program yang pada saat dia di bandara dan dia diam saja nunggu untuk cap di paspor oke okay? welcome to Bali ya yeah? dia sudah membaca itu di LCD berkali-kali pada saat dia sudah turun dari pesawat itu sesuatu yang saya pikir adalah wajib sekarang saya siarkan di channel YouTube saya sekarang walaupun saya biasanya buat ya komedi saya seorang pelawak tapi ini bagi saya adalah ya saran untuk kita maju ke depan sebagai tempat wisata nomor satu di seluruh dunia dan saya sebagai seorang peneliti seorang budayawan asing ya bernama Indonesian Dance sebagai pencinta Bali sebagai itu Bali adalah tanah airku walaupun saya bukan seorang yang lahir di Bali ya tapi sudah saya sangat terasa akrab sama masyarakat Bali dan uh, saya minta maaf kalau ada omongan saya yang uh, yang apa yang tidak masuk ke <laughs> atau tidak cocok dengan pikiran penonton video ini tapi ya itu sesuatu yang kita harus berdiskusi sekarang uh, sebagai orang Bali dan sebagai tuan rumah buat orang wisatawan asing di Bali ya as the as ya mungkin kita harus anggap kita sebagai orang Bali semua jadi guide wisatawan di Bali walaupun ya itu sebuah lowongan kerja yang ada panduan wisatawan tapi kita sebagai orang Bali semua jadi duta adat tradisi dan budaya Bali itu aja dari saya titiang munaskung rena peprade wenten bahasa basi dan titiang nentun menggah ring arsel om santi 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 om